హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు డిఎస్కే డ్రాయింగ్ అండ్ క్రాఫ్ట్ ఛానల్ నా పేరు పవన్ కుమార్ ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి మొన్న జరిగిన పర్స్పెక్టివ్ డ్రాయింగ్లోని జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీకి సంబంధించిన పర్స్పెక్టివ్ డ్రాయింగ్ యొక్క ప్రాబ్లంలో ప్లాన్ను ఏ విధంగా డ్రా చేయాలనేది మొన్నటి వీడియోలో చూడడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి ఎలివేషన్ను ఏ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలి ప్లాన్లో ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్ ఆధారంగా మరియు క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చిన ఎలివేషన్ యొక్క మెజర్మెంట్స్ ఆధారంగా గ్రౌండ్ లైన్ పైన ఎలివేషన్ను ఏ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలనేది ఈరోజు వీడియోలో చూడడం జరుగుతుంది పర్స్పెక్టివ్ డ్రాయింగ్ అనేది డ్రా చేసుకోవడానికి ముందుగా పిక్చర్ ప్లాన్ను మరియు అదేవిధంగా ఐ లెవెల్ అదేవిధంగా గ్రౌండ్ లైన్ స్టేషన్ పాయింట్ వీటిని డ్రా చేసుకున్న తర్వాత పిక్చర్ ప్లాన్ పైన ప్లాన్ను నలభై డిగ్రీల కోణంలో డ్రా చేసుకోవడం జరుగుతుంది దీని తర్వాత ప్లాన్లోని నలభై డిగ్రీల కోణంలో డ్రా చేయబడిన ప్లాన్లోని కొలతల ఆధారంగా మరియు క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్లో కొన్ని మెజర్మెంట్స్ మాత్రమే ఎలివేషన్లో ఇవ్వడం జరిగింది క్వశ్చన్ పేపర్లోని ఎలివేషన్లో కొన్ని మెజర్మెంట్స్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది వాటిని మరియు ప్లాన్లోని మెజర్మెంట్స్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని గ్రౌండ్ లైన్ పైన ఎలివేషన్ను ఏ విధంగా డ్రా చేయాలనేది ఈ రోజు వీడియోలో తెలుసుకుందాం అంతకన్నా ముందుగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత వచ్చే బిల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కింద ఉన్న లైక్ బటన్ని తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు గ్రౌండ్ లైన్ పైన ఎలివేషన్ను ఏ విధంగా డ్రా చేయాలనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్లు ఇచ్చిన కొలతల ఆధారంగా స్టేషన్ పాయింట్ గ్రౌండ్ లైన్ ఐ లెవెల్ పిక్చర్ ప్లాన్ అదేవిధంగా క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చిన విధంగా ప్లాన్ని డ్రా చేయడం జరిగింది ఇక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్లో ప్రతిదీ వన్ మీటర్గా ఇవ్వడం మీటర్ లో ఇవ్వడం జరిగింది వన్ మీటర్ ఇస్ కొల్డ్ వన్ సెంటీమీటర్గా తీసుకోవడం జరిగింది అక్కడ దీని తర్వాత స్టేషన్ పాయింట్ గ్రౌండ్ లైన్ ఐ లెవెల్ పిక్చర్ ప్లాన్ ప్లాన్ డ్రా చేసిన తర్వాత గ్రౌండ్ లైన్ పైన ఎడం వైపు కానీ కుడివైపు కానీ ఇక్కడ ఎడం వైపు కానీ కుడివైపు కానీ ఎడం వైపు కానీ కుడివైపు కానీ ఎటన్న చివరన ఆసిసిటీ యొక్క ఇటువైపు చివర కానీ ఇటువైపు చివర కానీ ఎలివేషన్ను డ్రా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది క్వశ్చన్ పేపర్లో ఎలివేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఇచ్చారంటే ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది ఎలివేషన్ అనేది ఫస్ట్ మెట్టు అనేది వన్ మీటర్ సెకండ్ మెట్ అనేది వన్ మీటర్ దాని తర్వాత ఫోర్త్ థర్డ్ మెట్ అనేది ఫోర్ మీటర్స్గా ఇవ్వడం జరిగింది దీనిలో ఈ వాల్యూ అనేది ఇవ్వలేదు అయితే టోటల్ వచ్చేసి సెవెన్ మీటర్స్గా ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ ఈ సెవెన్ లెక్కి వెళ్ళి సిక్స్ పోతే ఇది ఎంత ఉంటుంది వన్ మీటర్ ఉంటుంది అనేది గుర్తుంచుకోవాలను ఈ సెవెన్ లెక్కి వెళ్ళి ఈ మూడు కొలతలు తీసేస్తే ఈ పై కొలతలు అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఎలివేషన్లో క్వశ్చన్ పేపర్లోని ఎలివేషన్ అనేది ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఈ వెడల్పులు అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలంటే ప్లాన్లో నేను ఇటువైపు నుంచి వెళ్ళి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ కింది మెట్టు కాబట్టి ఇది ఎయిట్ మీటర్స్గా అంటే ఎయిట్ మీటర్స్గా తీసుకుంటున్నాను దాని తర్వాత సెకండ్ది సిక్స్ మీటర్స్గా తీసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత ఈ చివరిది ఫోర్ మీటర్స్గా తీసుకుంటున్నాను ఈ సెకండ్ మీటర్ అనేది చివరి మీటర్ అనేది రెండు సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని కూడా సిక్స్ మీటర్స్గా తీసుకుంటున్నాను ఈ మీటర్స్లలో ఉన్న ఈ ఎలివేషన్ను ఈ గ్రౌండ్ లైన్ పైన డ్రా చేసే టైంకి వన్ మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సెంటీమీటర్స్గా కొలత తీసుకొని ఇక్కడ డ్రా చేయడం జరుగుతుంది దాన్ని ఏ విధంగా డ్రా చేస్తాను అనేది ఇప్పుడు గమనించండి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎలివేషన్ను నేను గ్రౌండ్ లైన్కి ఈ వైపున ఈ ఎడం వైపున ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను అదేవిధంగా డ్రా చేస్తానని క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చిన ఆధారంగా నేను ఇక్కడ ఏ విధంగా డ్రా చేస్తాను అనేది ఇప్పుడు గమనించండి ముందుగా కింద మెట్టు అనేది ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు ఉన్నది కాబట్టి దాన్ని ఎనిమిది సెంటీమీటర్లుగా గుర్తించుకొని దాని తర్వాత పై వైపుకు వన్ మీటర్ వన్ సెంటీమీటర్స్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి సెకండ్ మెట్ను ఆరు సెంటీమీటర్స్గా తీసుకోవాలంటే ఎయిట్లకి వెళ్ళి ఇటు సైడ్ వన్ సెంటీమీటర్ ఇక్కడ నుంచి వన్ సెంటీమీటర్ తీసేస్తే టూ సెంటీమీటర్స్ పోతే ఎయిట్లో టూ సెంటీమీటర్ పోతే సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువైపు వన్ ఇటువైపు వన్ సెంటీమీటర్స్ను తీసేసి ఇలా డ్రా చేస్తున్నాను 
ఈ హైట్ వచ్చేసి కూడా ఇప్పుడు సెకండ్ మెట్ యొక్క హైట్ కూడా వన్ సెంటీమీటర్స్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు పై మెట్ అనేది కింది మెట్టు అనేది ఇక్కడ కింది మెట్టు అనేది వన్ సెంటీమీటర్ ఉంది ఇక్కడ ఈ మధ్యలో గ్యాప్ అనేది వన్ సెంటీమీటర్ ఉంది మళ్ళీ పైన మెట్టు అనేది హైట్ అనేది వన్ సెంటీమీటర్ ఉంది కింది మెట్టు ఎనిమిది సెంటీమీటర్ల వెడల్పు కింది మెట్టు కన్నా కొంచెం పైన ఉన్నది సెకండ్ మెట్ అనేది సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ వెడల్పుతోనే ఉన్నది ఇప్పుడు పై వైపుకు నాలుగు సెంటీమీటర్ల హైట్తో ఉన్న దిమ్మను డ్రా చేయవలను దాని కొరకు ముందుగా ఇక్కడ రెండు వైపుల వన్ సెంటీమీటర్ వన్ సెంటీమీటర్ గ్యాప్తో పైకి నాలుగు సెంటీమీటర్ డ్రా చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ చివరిది ఈ కింది మెట్టు డ్రా చేయడం జరిగింది సెకండ్ మెట్టు దాని తర్వాత దిమ్మలా ఉన్న ఈ భాగాన్ని డ్రా చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు చివరిది డ్రా చేయడం జరుగుతుంది అది అనేది ఈ సెకండ్ మెట్టుకి సరిసమానంగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఆరు సెంటీమీటర్ల వెళ్ళిపోతో తీసుకొని పై భాగాన్ని డ్రా చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ టోటల్ హైట్ వచ్చేసి సెవెన్ సెంటీమీటర్స్గా తీసుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా ఇచ్చిన ప్రశ్నలో ఇచ్చిన ప్లాన్ మరియు ఎలివేషన్ ఆధారంగా ఈ ఎలివేషన్ను డ్రా చేయడం జరిగింది ఎలివేషన్లో కేవలం హైట్ మాత్రమే వన్ సెంటీమీటర్ వన్ సెంటీమీటర్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఈ విధంగా టోటల్ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ అంటూ ఇవ్వడం జరిగింది మిగిలిన ఈ వెడల్పు అనేటివి ప్లాన్ను దృష్టిలో ఉంచుకొని డ్రా చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా ప్రశ్నలో ఇచ్చిన విధంగా స్టేషన్ పాయింట్ గ్రౌండ్ లైన్ ఐ లెవెల్ పిక్చర్ ప్లాన్ వీటిని డ్రా చేసుకున్న తర్వాత నలభై ఐదు డిగ్రీల కోణంలో ప్లాన్ను డ్రా చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు ఎలివేషన్లో ప్రశ్నలో ఎలివేషన్ను కేవలం వన్ వన్ మీటర్ వన్ మీటర్ ఫోర్ మీటర్స్ మరి సెవెన్ మీటర్స్గా ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని మిగిలిన భాగాలు అనేటివి మిగిలిన భాగాలు అనేటివి ప్లాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ ఎలివేషన్ను డ్రా చేయడం జరిగింది ఎలివేషన్ అనేది ఈ విధంగా డ్రా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు స్టేషన్ పాయింట్ నుంచి వెళ్ళి పిక్చర్ ప్లాన్ వరకు నలభై డిగ్రీల కోణంలో డ్రా చేసుకొని పిక్చర్ పర్స్పెక్టివ్ దృష్ట్యా ఈ ఎలివేషన్ మరియు ప్లాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని పర్స్పెక్టివ్ దృష్టిలో దిమ్మ అనేది ఏ విధంగా కనబడుతుందో డ్రా చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు గ్రౌండ్ లైన్ పైన ఎలివేషన్ను ఏ విధంగా డ్రా చేయాలనేది తెలుసుకున్నారు కదా ప్లాన్లోని పిక్చర్ ప్లాన్ పైన ఉన్న నలభై డిగ్రీల కోణంలో గీయబడిన ప్లాన్లోని మెజర్మెంట్స్ ఆధారంగా మరియు క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్ ఆధారంగా గ్రౌండ్ లైన్ పైన ఎలివేషన్ను ఏ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలని తెలుసుకున్నారు కదా ఇంత ముందుకు వీడియోలో ప్లాన్ను ఏ విధంగా డ్రా చేయాలని తెలుసుకున్నారు ఈ వీడియోలో ఎలివేషన్ను ఏ విధంగా డ్రా చేయాలనేది తెలుసుకున్నారు మరొక ముందు వీడియోలో మరో వచ్చే మరో వచ్చే వీడియోలో ప్లాను మరియు ఎలివేషన్ను ఆధారంగా చేసుకొని గ్రౌండ్ లైన్ మరియు పీవీఆర్ లైన్ టచ్ అయిన ప్లేస్లో జ్ఞాపక చిహ్నాన్ని పర్స్పెక్టివ్ దృష్టికోణంలో ఏ విధంగా డ్రా చేయాలనేది వచ్చే వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే కింద ఉన్న లైక్ బటన్ని తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో